Hola mi puchica, yo soy Sombrero Shangan y les traigo un nuevo video. Bueno, la verdad que no pensaba poder grabar hoy porque hace un ratito estaba todo el mundo en esta pieza, en este pequeño espacio que tengo supuestamente solo para mí, pero como parece que mi computadora es la mejor de la casa, eh, mi sobrino decide que es el único lugar en donde quiere jugar. Aparte de que han llegado visitas a la casa, los socios de mi padre, eh, así que pueden llegar a escuchar un par de gritos de niños o, o gritos de los mismos adultos que están hablando acaloradamente en el comedor. Además de las hermosas camionetas de mi vecino, que espero que se vaya. Bueno. Eh, como les iba comentando, hay visitas y probablemente me abran la puerta en, en un ratito. Así que el video de hoy voy a intentar comentarlo con el, el entusiasmo que tengo, que la verdad es nulo, pero bueno, algo voy a intentar hacer. El tema es que hoy yo les había prometido hoy lunes el video y no lo he podido grabar justamente por todo este quilombo que hay en mi casa eh, para los que son de otros países quilombo significa problema, lío eh, acá, en Argentina, acá en Mendoza decimos bardo o sea, depende del vocablo de cada región ¿no? bueno, no importa eso, lo importante es que vamos a ir a la temática del video de hoy que esta vez sí está preparada sí, les avisé en el video anterior, si no lo vieron por favor vayan a verlo que está muy bueno, me, me copé mucho con los cartelitos de la edición que seguro que mente que hoy también agregue algunas imágenes y algunos cartelitos más me veo un poquito más delgado pero es porque la ropa es oscura no, no piensen que bajé de peso todavía eh, tampoco soy dios, estoy haciendo un ejercicio pero Tampoco es que voy a bajar así de un día para el otro, ¿no? <risa> eh, ¿Cuál era el tema de hoy día? Bueno, les iba a comentar para por qué a mí me gustaría que den like y comenten más seguido los videos. Verán, cuando uno coloca el like, la, la pulgar hacia arriba, el me gusta de Facebook en, en YouTube, esto, este video se comparte automáticamente en, en el canal de cada persona que está viendo en una lista de reproducción llamada videos que gustaron o algo similar en, en este lado, no, de este lado les voy a colocar una imagen más o menos de cuál es la lista de reproducción que les estoy nombrando eh, cualquier persona que esté suscrita a ustedes o simplemente se meta a su canal para ver qué tipo de video les gusta se encontrarán con, la, con esta lista de reproducción y podrán ver eh, justamente mi video o el video al que ustedes le hayan dado el me gusta, el like de, de Facebook o, o como se diga el pulgar hacia arriba, ¿no? Eh, otra cosa importante a mencionar es que por ejemplo lo que son los comentarios Ustedes ya sabrán que para tener una cuenta de YouTube hace falta tener una cuenta de Gmail, que es el correo de Google. Bueno, Google además de tener YouTube tiene otra red social llamada Google Plus. ¿Sí? Cada vez que ustedes comentan algo en algún video, este comentario es compartido directamente en esa red social llamada Google Plus. Mucha gente eh, suele obviar la parte de, de revisar los Google Plus de los demás, pero hay algunas personas que lo revisan y eh, se encuentran con comentarios que han hecho en videos y muchas veces ven este video y si les gusta este video, terminan por suscribirse al canal. ¿Qué es lo que te cuenta a vos como youtuber para el día de mañana poder cobrar? Bueno, eso son las vistas, la cantidad de veces que se ha reproducido tu video, ya sea en tu computadora o en una computadora ajena. Por tanto, hay muchos youtubers que 
suelen ver millones de veces su video y así tener más reproducciones. Yo en particular lo veo una sola vez y listo, porque me gusta verlo, pero tampoco me gusta el hecho de hacerme autofama, no, no soy de ese tipo que se habrán dado cuenta de que el, el único lugar que yo comparto mis videos es en mi Facebook personal y no ando repartiéndolo por grupos y demás sino que solamente lo comparto en mi muro para que la gente lo, que lo quiera ver lo ve y nada más si ¿Sí? no están obligados eh, en el caso particular de que yo haya compartido algún video en los grupos es justamente porque veía que eh, o tenía uno o dos suscriptores y estaba muy empezando o que me sentía mal conmigo mismo por el hecho de no estar creciendo por eso les estoy pidiendo con to constantemente todo el tiempo que el punto en positivamente del video que le den el, el like o sea lo vuelvo a repetir porque si se lo digo muchas veces se les clava en la cabeza si le se les clava en la cabeza terminan dándole clic ahí abajo <ríe> es así de sencillo es, es buena la idea de, de repetir las cosas el tema es que si usted, um, yo siempre pido que ustedes puntúen justamente positivamente el video para que se les comparta en esta um, lista de reproducción que se encontrarán ustedes en su cuenta de YouTube. Si ustedes van a la parte, um, creo que está a la izquierda, eh, bueno, ustedes lo están viendo al revés ahora el video, entonces estarían de aquel lado, ¿sí? Eh, se encontrarían lo que es eh, las opciones de YouTube donde van a encontrar todos los canales que, a los que se han suscrito y en la parte de arriba hay un icono que dice mi canal si entran a mi canal en, en la sección que dice mi canal se encontrarán todas las actividades que ustedes han hecho en YouTube ya sea comentar, darle like o suscribirse a algún canal si ustedes se suscribieron a mi canal, posiblemente todavía esté entre, entre las cosas que han hecho eh, la suscripción, ¿sí? Si ahora van eh, a donde dice listas de reproducción, se encontrarán con la lista que yo les estoy indicando, que es la lista de videos que dice videos que gustaron o algo así, algo similar, dice. El chiste es que mientras más videos de mi canal le hayan dado like más videos van a tener en esta lista y por tanto más gente va a lograr eh, ver este video otra cosa importante que tiene youtube el día de hoy es el tema de las sugerencias de videos si yo por ejemplo estoy suscrito al canal de un amigo y mi amigo es muy muy fanático de algún youtuber en particular, ya sea de, de acá de Argentina, de España o de México, o chileno también, hay poquitos chilenos, pero hay. Entonces, eh, me saldrá como sugerido a mí el canal de esta persona para que yo pueda, digamos, testear la calidad y si me gusta suscribirme. Y si no, ya el simple hecho de haber visto un video de esa persona, ya le va a haber sumado una vista para el día de mañana. Eh, si llega, creo que a las mil vistas, cobrará por ese video. Ya entendida toda esta parte, vamos a ver por qué el youtuber eh, insiste en que no puntúen negativamente el video, lo que se llama el dislike. El... el el pulgar hacia abajo, ¿cierto? El pulgar hacia abajo sirve para que eh, se baje la cantidad de recomendaciones de tu, de tu video hacia otras personas. Por ejemplo, ustedes pueden llegar a encontrar videos con muchos, muchos likes um, eh, dentro de sus sugerencias, ¿sí? pero si tienen una gran cantidad de dislike es muy probable de que ustedes nunca lo vean como sugerencia en youtube ya que muchas personas han puntuado ese video como eh, negativo o malo o hasta ofensivo pueden llegar a denunciar su video 
¿sí? Entonces es importante que la puntuación siempre sea positiva para el youtuber. Ya he entendido esto de que si colocamos la, el pulgar hacia abajo eh, no se comparte el video y si colocamos el, el pulgar hacia arriba se comparte en nuestra lista de reproducción. Vamos a ver eh, el tema del comentario. El comentario, como yo les dije, eh, se comparte en nuestro Google Plus, además de que se va a compartir en nuestras listas de actividades dentro de YouTube. Si tu comentario es positivo, o sea que la gente entre a tu canal y vea que vos comentaste algo lindo sobre el video, es muy probable también que la gente se meta a ver este video y sume una vista más a lo que es el video. Eh, es muy importante también el tema de que YouTube tiene su propio vocablo, ¿sí? su propia forma de hablar y su propia forma de hacer las cosas. Eh, para que un video empiece a ser visto por YouTube para ser comerciado, digamos, para que le pongan propaganda, uno tiene que activar una opción llamada monetarización del video. Esta opción solamente se puede a, a, activar a partir de las 500 vistas de videos en un canal. O sea que yo puedo tener 3, eh, 500 videos con una vista cada uno. Si yo tengo, eh, tengo esa cantidad de vistas, YouTube empieza a decirte que puedes activar esta, esta opción de darle dar de plata a vos por cantidad de vistas en un video. Ahora, ¿dónde entra el juego? Si vos tenés 500 videos con una sola vista a cada uno, no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque YouTube te va a empezar a pagar a partir de las 500 vistas en un solo video. ¿Sí? Entonces es muy 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 importante el tema de que se comparta más el video que se se empiece a comentar, que se empiece a dar el like, ¿sí? para que eh, el mismo YouTube se retroalimente y vos salgas más en las sugerencias eh, como canal eh, dentro de los que son otra, otros usuarios que suban o no videos pueden llegar a verte. ¿sí? Por ejemplo, yo siendo youtuber eh, veo los canales de mis amigos permanentemente y también veo canales de España, de México, de algún, alguno que otro de Chile, ¿sí? Es muy difícil encontrar can canales peruanos, de otros países así, que son un poquito más, digamos, cerrados a la tecnología, pero hay muchos, muchos usuarios de, de estos países que terminan viendo eh, canales que hacen, que hacen blogs, como yo. Entonces también es muy importante el tema de que se esparza el video de cierta manera. Yo he visto que dentro de lo que es YouTube Analytics, se llama, es una aplicación que tenemos nosotros los youtubers que ya eh, llevan por lo menos cuatro videos guardados, eh, te muestra en los países que se ha reproducido más cantidad de veces tu video se muestra más, os, más oscura las zonas donde más se reproducen. He visto que, por ejemplo, Argentina es el país en donde más se reproducen mis videos, lógicamente, porque lo ven solamente mis amigos y mis tíos y no dejamos de contar. En realidad no, no me ve casi nadie. <risa> lo que sí, eh, veo que por ejemplo, hay algunos videos míos que se han reproducido tanto en Chile como en Perú, como en México. En México me ven algunas personas porque tengo algo así de 50 reproducciones hechas en México, que está muy muy bien, pero eh, aún así necesito que se siga reproduciendo y que se siga mostrando mis videos en distintos lugares. ¿Para qué? Para crecer. Simplemente es eso porque realmente siento... No, por el ¿Para qué? Para crecer. ¿Por qué? 
porque simplemente siento que yo hago el esfuerzo de intentar grabar a una vez, eh, son tres veces por semana en este momento, que es un grabo lunes, miércoles y viernes, actualmente tengo los gameplay frenados porque nadie me los pide, nadie me los comenta, nadie le da like, entonces justamente he frenado los gameplays y estoy subiendo más cantidad de blogs que son para mí la, los videos que más se han comentado y que más se han visto a lo largo de mi canal. Entonces es, justamente esto es filmarme y, y decir luego quiero, tengo que pensar en qué hablar, armar más o menos en mi mente el argumento y todo lo que estoy diciendo y es un pequeño trabajito que no se lo toma a cualquier persona además de los problemas de garganta que me pueden dar por hablar 15 minutos o media hora todo seguido todo el tiempo ¿sí? de, luego de eso empieza el trabajo de edición que ustedes han visto que yo pongo como unos rebordes a los costados color bordo, pongo imágenes, pongo cartelitos ¿sí? y eso también lleva un pequeño tiempito a la hora de editar todo esto es un gasto de energía que uno pone normalmente en YouTube por el simple hecho de divertirse, de tener ganas de, ver, de verse a sí mismo en la pantalla y de ver a cuántas personas les llega tu mensaje. En este caso mi mensaje ha sido bastante claro, supongo yo, del el hecho de que el like sirve para compartir el video en tu lista de, de reproducción, el comentario se comparte en eh, Google Plus y el dislike hace que el, tu, el video no se comparta o sea que no salga como sugerencias a tus amigos ¿sí? creo que eso quedó bastante entendido y siempre intento pensar un poco las cosas antes de hablar para que ustedes se entretengan por un lado y por el otro lado que aprendan algo por ejemplo también el video que hice anterior, que si quieren pueden ir a verlo, ya lo dije, está en mi canal, está, está en la lista de reproducción de blogs. Eh, hablé de por qué estoy soltero, pero lo hice desde el punto de vista de un poquito del humor, de decir que estoy gordo y bla bla bla, y algunas personas se lo tomaron un poquito en serio y pensaron que yo estaba muy depresivo por mi obesidad. Y no es así, me parece un poco gracioso hablar de ello, pero yo estoy haciendo ejercicio todos los días, me cuido bien, y en realidad no es una obesidad muy mórbida la mía, sino que eh, soy bastante amplio de contextura. Por lo tanto, por más que baje de peso, de peso me voy a ver muy, muy grandote a comparación de otras personas. ¿Se entiende? Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Denle like, compartan, no sean malas ondas. Nos vemos.